நேரு யுவ கேந்திரா கடலூர் மாவட்ட அமைப்பு கந்தசாமி நாயுடு மகளிர் கல்லூரி ஆர்எஸ்சி ஆகியவை இணைந்து இன்றைய தினம் நம்முடைய கல்லூரியிலே சிறப்பான ஒரு நிகழ்வினை இனியே துவங்குகின்றோம்
அரசு நேரடி மகேந்திராவின் கடலூர் மாவட்ட அமைப்பின் சார்பாகவும் நம்முடைய கடலூர் ஸ்ரீ கந்தசாமி நாயுடு மகளிர் கல்லூரியில் ரெட்ரிபன் கிளப் அமைப்பினுடன் இணைந்து இந்த நிகழ்வினை இங்கே தோன்றியிருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களுடைய நல்ல ஆசிரியர்களுடன் டாக்டர் திருமதி கே முல்லை அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி இந்த சிறப்பான நிகழ்வு இனிதே துவங்குகின்றது இந்த நிகழ்விற்கு தலைமை வகித்துள்ள கடலூர் மாவட்ட நேரு யுவகேந்திராவின் மாவட்ட இளையோர் அலுவலர் திரு விஜேஷ்குமார் சார் அவர்களின் வருக வருகை என்று அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்விற்கு முன்னிலை வகித்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய கல்லூரியினுடைய எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய ஹெச்ஓடி திருமதி டாக்டர் எஸ் ஷஃபினா பானு மேடம் அவர்களை வருகவர்கள் என்பவர் அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்விற்கு வருகை தந்து சிறப்புரைய சிறப்புரை ஆற்றுவதற்காக வருகை தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தூய்மை பாரத இயக்கத்தினுடைய மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு ஆர் எஸ் வேலுமணி சார் அவர்களையும் வருகவர்கள் என்று அன்போடு வரவேற்கின்றோம் மேலும் இந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்வினையும் மிக சிறப்பாக அழகாக வடிவமைத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரு யுவகேந்திராவினுடைய முன்னாள் தன்னார்வலரும் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கத்தினுடைய கடலூர் மாவட்ட எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அலையினுடைய மாவட்ட மேற்பார்வையாளர் திரு கருமன் சார் அவர்களையும் வருகவர்கள் என்று அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த காலை பொழுதிலே அழகான காமலை தடாகத்தில் இருந்திருக்கக்கூடிய மனநிலை போன்று ரோஜா மொட்டுகளை போன்று அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை மாணவிகளையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த விழாவினை இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்வினை இந்த பயிற்சி முகாமினை மிக சிறப்பாக வடிவமைத்திருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய ரெட்ராஸ் சாரி ரெட்ரிபன் கிளப்பினுடைய அலுவலர் திருமதி டாக்டர் ஜி ஜெயசித்ரா மேடம் அவர்களையும் வருகவர்கள் என்று அன்போடு வரவேற்கின்றோம் மேலும் இந்த நிகழ்வினை நேரு என்ற அலுவலகத்திலிருந்து அனைத்து வேலைகளையும் ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த நிகழ்வு முடியும் வரை அனைத்து நிகழ்வுகளையும் மிக சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்து நமக்காக வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரு யுவகேந்திராவுடைய அலுவலகர் திரு ராமகுமி சார் அவர்களையும் வருகவர்கள் என்று அன்போடு வரவேற்கின்றோம் இந்த நிகழ்வுக்கு வருகிறக்கக்கூடிய பத்திரிகை அலுவலர் பத்திரிகை போட்டோகிராஃபர் சார் அவர்களே வருவாங்க என்று அன்போடு வரவேற்கின்றோம் மேலும் அனைத்து மாணவிகளையும் வருகவர்கள் என்று வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்வினை மாணவிகள் தயவு செய்து காது கொடுத்து கேளுங்க காதுகளை மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு மனசு வேலைக்கு இருந்ததுனாக்கா இந்த முகாம் இந்த நிகழ்வு நடக்கிறதே வந்து ஒரு அர்த்தமில்லாத நிகழ்வாகிடும் ரொம்ப உபயோகமான தகவல்கள் ஆனால் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் இங்கே சொல்ல போகிறாங்க இருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்ல கொடுத்துதான் மனசுல சரியா பதியும் அதை நம்ம செயல்படுத்துறதுக்கு முயற்சி செய்வோம் என்று இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
அடுத்ததாக இந்த நிகழ்விற்கு சிறப்பு செய்து கொண்டிருந்தக்கூடிய மாவட்ட இளையோர் ஒருங்கிணைப்பாளர் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யுமாறு நந்தீஸ்வரி அவர்களை ஏற்பட அழைக்கின்றோம்
especially I think the principal, Dr. K. Lehman, and uh, Dr. Shafina Man, of the HOD of the Department of Economics, Dr. J. J. Rishnaman, uh, the program officer of RRC, uh, for giving uh, the Nehru Yuva Kendra this opportunity to interact with you. Uh, the aim or the objective of Nehru Yuva Kendra is to provide a platform for the youth to develop their skills, specifically the leadership skills and uh, instill a uh, sense of volunteerism to the youth. We all know that uh, youth is the most important and vital resource of our country. Right? Our nation uh, is a nation of around 100 crore, 120 crore people, of which about 30 crore is youth. Whatever our nation will achieve in future, whatever we want of our nation is possible only through the action of you. So, uh, to provide a platform to the youth to achieve these objectives, to achieve the aim, that is the objective of Nehru Yuva Kendra. Nehru Yuva Kendra functions through youth clubs. You all are welcome to form youth clubs, form an association and be part of the campaign of Nehru Yuva Kendra Center. Today's uh, program is uh, mainly to spread the message of cleanliness, the importance of women, women empowerment and with regard to the federal Club, which is the control the spread of the pandemic of AIDS. You being the youth is the agent of change. You can change the society. You all have the force in you to change the society. And the only request I have for you, the youth of our country, is to be the change that you want in the society. And uh, with that, uh, you can change the society and also change the nation towards the better future. With that, I conclude. And thank you. Thank you all. Mr.
சங்கம் இவங்க எல்லாமே நமக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க தான் எல்லாருமே என்னென்னா இங்கிலீஷ்லேயே ஆரம்பிச்சுனா அன்றைக்கி பயந்துடாதீங்க அவங்களுக்கு இன்றைக்கி கொடுக்கக்கூடிய அந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் இதை வந்து ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிற ஜெயசித்ரா மேடம் அவங்களுக்கு அவருடைய வரவேற்பையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
women in the world soft and powerful soft and powerful avu yerkiyaga kadavulal menmeyanavargalaga padikkapattirukalam aanal manadalavil avargal vandu sakthi vaindavargal romba romba powerful aanavargal inninga nenaicha edhu venala saadhikalam pendal ineithal edhu venala saadhikalam kalpana chawla avai yosithu paarenga indira gandhi avargal yosithu paarenga inniki nariya oru nariya டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கல்வித்துறையில் வந்து பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் அரசியலில் பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் நிர்வாகத்தில் பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் விஞ்ஞானத்தில் பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் வானவெளி ஆராய்ச்சியில் பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் எங்குதான் பெண்கள் இல்லை ஸோ இப்போ எல்லா எல்லா இதிலும் சொல்ல போனால் டிஃபென்ஸ் அதாவது போர் விமானங்களை ஓட்டுவதில் பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கும்போது நல்ல ஒரு மன தைரியம் இருக்கும் பட்சத்தில் தான் நல்ல ஒரு வில் பவர் முன்னேற்றம் அடைய 
Yeah, that one. 
முதல்ல தூங்கி சொல்லி டீ வாங்கிக்கிறீங்களா அதுக்கப்புறம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணவா கொடுத்துருங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறோம் ஒன்று இல்லை கண்டினியூ பண்ணவா இல்லை நீங்கள் எப்படின்னு சொல்ல உங்களுடைய பிள்ளைங்க பொறுத்து தான் கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை உங்களுக்கு டைம் வந்து டேக் சம் டைம் ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுக்கும் சில கொள்கைகள் இருக்கிறாங்க தொண்டர்களை உருவாக்க வேண்டும் மூன்றாவது இதெல்லாம் 
இந்த மென்டல் சேஞ்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோபம் ஆத்திரம் அட்வைஸ் சொன்னால் பிடிக்காது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்கல்ல அதற்கு காரணம் நீங்கள் காரணம் அல்ல அதற்கு காரணம் பண்ணால் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த பியர் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க தனியாக ஒரு பொண்ணு போகிற வரையும் அவன் நல்லவன் தனியாக ஒரு பொண்ணு போகிற தனியாக நடந்து போகிற வரையும் அந்த பையன் நல்ல பையன் ஆனால் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் சேரும்போது என்ன இருக்கும் அந்த பியர் ப்ரெஷர் அப்போ தான் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்து அடிக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பொதுவாக அவன் தனியாக இருக்கும்போது அவன் என்ன பண்ணுறான் நல்ல பயனாட்டம் தான் போவான் அதற்கு காரணம் என்னன்னா பியர் ப்ரெஷர் நீ நீ ஏன்டி அந்த வேலையை பண்ணுன்னு சொன்னபோது என்ன என் ஃப்ரெண்டு பண்ணா நான் பண்ணேன் என் ஃப்ரெண்டு செய்தா நான் செய்தேன் இதற்கு காரணம் என்னன்னா அந்த பியர் ப்ரெஷர் அந்த பொண்ணு தனியா இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு மாதிரி நல்ல பொண்ணு யார் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பியர் ப்ரெஷருக்கு காரணமாகத்தான் இந்த விஷயம் நடக்குது அதுக்கு என்னன்னா இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க இந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஒரு நிலை இல்லாம இருக்கும் ஹை பிச்சில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ப்பாட்டம் ஆறாவர மகிழ்ச்சி எல்லாமே இருக்கும் அதே டவுனா இருக்கும்போது ஆத்திரம் அழுகை கோபம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வரும் இதே ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு போயிட்டா அந்த ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஒரு நிலையா இருக்கும் ஸ்டாண்டர்டா இருக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம உங்க வீட்டில் அண்ணனோ தம்பியோ இருக்கலாம் அவன் தான் அந்த பைக்கை போட்டீங்கன்னா அந்த பைக்கு ஒட்டு மொத்த ஸ்பீடா ஓட்டி பார்க்கணும் என்ன பண்ணுவான் எட்டு போடுவான் ஏற போடுவான் எல்லாம் போடுவான் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவான் அதே பையன் வளர்ந்து பெரிய மனுஷனான பிறகு என்ன பண்ணுவான் கரெக்டா அது ஒரு என்ன ஸ்பீடு போக முடியுமோ எந்த இடத்துல இது பண்ணணுமோ போவோம் எட்டு போட மாட்டான் கட்டு அடிக்க மாட்டான் அப்ப அதற்கு அதுதான் என்ன சொன்னாங்கன்னா இளம் கட்டு பயம் அறியாது அந்த இளம் கட்டு பயம் ஏன்னா சின்ன வயசுல என்ன பண்ண அந்த பியர் பிரச்சனை தான் காரணம் இது மென்டலி சேஞ்சஸ் இன்னும் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா பார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இந்த ஒரு காலத்துல டென்த் ரிசல்ட்டு டுவெல்த் ரிசல்ட் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ அடுத்த நாள் தினத்தந்தி பேப்பரில் நியூஸ் வரும் என்ன நியூஸ் வரும்னா சூசைட் அந்த மாதிரி இந்த தண்டவாளத்தில் தலை அடிச்சிடுச்சு இவங்க அதுக்கடுத்து மருந்து பிடிச்சிட்டாங்க சூசைட் அட்டம் பண்ணிட்டாங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்போ கொஞ்சம் ட்ரெண்டு மாறிருக்கு இப்போ யாருனா சொல்லி கொடுத்த வாஜார் தான் இதெல்லாம் தேட வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறாங்க புரியுதுங்களா அதற்கு காரணம் என்னன்னா அந்த பியர் ப்ரெஷர் ஒரு நிலை இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் அதுக்கு என்ன ஆகுது அப்போ தான் அதனால எது எது சரி எது தவறுக்கு ஒரு தீர்மானிக்க முடியாத பொருள் எதுனா அந்த அடாசி அதில் எந்த விஷயத்த நம்ம உனக்கு மென்டலி தெரிஞ்சஸ் பிஹேவியர் தெரிஞ்சஸ் ஒரு பிஹேவியர் தெரிஞ்சஸ்க்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் வேறு என்ன வேல்வெடி வேல்வெடி உங்க கூட டேப் சென்டர் கோஎஜுகேஷன் தானே படிச்சுங்க சும்மா சொல்லக்கூடாது சரி பரவாயில்ல வேல்வி உனக்கு தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச பையன் இருப்பாங்கல்ல பேர் திவாகர் இதை வச்சு ஓட்டிட்டு இருக்க கூடாதுங்க வேல்வெடியே ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக தான் அண்ணனா அண்ணா வேணாம் அண்ணா நல்லா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 
போது தாராளமா இருப்பான் அப்பா அந்த செலவுட்டு காசு எடுத்து என்ன பண்ணுவான் செலவு பண்ணுவான் அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா எப்ப ரொம்ப தாராளமா செலவு பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா அவன் கடைசுவா இருக்கும் போது தன்னுடைய மனைவி என்ன பண்ணுவான் கடைசுவா இருக்கும் போது என்ன கேட்பான் அது ஜூஸ் சாப்பிடுறியாமா மாதமழை ஜூஸ் சாப்பிடுறியாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் அந்த சுச்சுவேஷன்ல அவளுக்கு எதை சாப்பிட்டாலும் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுவா படுபாவி நல்லா சாப்பிட்ற நேரத்துல ஒரு வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்கல இப்ப இதை சாப்பிடுறியா அதை சாப்பிடுறியான்னு உடனே போனை போட்டு ஆண்டி உங்க பொண்ணு நான் சொன்னதை கேட்கவே மாட்டேன்றா அவளுக்கு வாங்கிட்டு வந்த பூட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே வீணா போகுது சொன்ன உடனே உடனே என்ன சொல்லுவாங்க நீங்க அவங்ககிட்ட போனை கொடுங்க அண்ணன் உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அதற்காக <laughs> 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 அடுத்த 
ஆரோக்கியமான நட்பு ஓட்டத்தை உருவாக்குதல் ஆரோக்கியமான நட்பு ஓட்டம்னா பெண்கள் <laughs> ஆண்கள் பெண்களோட பழகலாம் அப்பதான் எதிர்பாலினத்தை பற்றியும் தன்பாலினத்தை பற்றியும் புரிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் அடுத்து காதல் வயப்படுகிறோம் என்றால் அந்த உறவு காதலாக தொடர வேண்டும் என்ற கட்டாயம் ஏதாவது காதல் வயப்படுகிறோம் என்றால் அது கண்டிப்பு ஆகணும் அவசியம் கிடையாது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இந்த வயசை கடந்து போனவங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணத்தஞ்சு சதவீதம் என்னது சாத்தியம் இல்ல மீதி இருக்க முடியாதேஜ் இருக்காங்கல்ல ஐந்து சதவீதத்துல ரொம்ப அவங்களுக்கு இணைந்த பிறகு ஆறு மாசம் கழிச்சு நீங்க ஒண்ணு இல்லைங்க நான் சொல்றது ஃபுல்லா எவிடன்ஸ் பேஸ் சொல்றேன் ஹைகோர்ட்ல ஒரு சர்வே வெளியிடுறாங்க அந்த ஹைகோர்ட்ல டிவோர்ஸ் கேசஸ்ல நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்னது நினைக்காதீர்கள் <laughs> இப்ப எப்படி இருக்கீங்க காதலிச்சு திருமணம் பண்ணிருக்கீங்க காதலிக்கிற வரையும் அவங்களுடைய பிளஸ் மட்டும் தான் தெரியும் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் காதலுக்கு நான் எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது ப்ரோக்ராம் எதிர்பார்த்து கிடையாது வரத்துக்கு பேர் அஃபக்ஷனுக்கும் லவ்வுக்கும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு பால் எப்ப ஒருத்தவனுக்கு பால் கார ப்ராப்ளமும் கரண்ட் பில்லு ப்ராப்ளமும் டிபி கார ப்ராப்ளமும் எல்லாம் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்ச பிறகும் ஈர்ப்பும் அதுக்கு பிறகு லவ் ஐஸ்கிரீமும் பீச்சு பார்க்கிறதுக்கு லவ் இருந்தா அதுக்கு பேர் அஃபக்ஷன் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்ப நம்ம என்ன என்ன பண்ணணும் அஃபக்ஷன்றது வேற லவ்ன்றது வேற அடலசம் செய்யல இன்று ஒருவரை பார்த்தால் ஈர்ப்படைய தோன்றும் அடுத்த மாதம் வேறு ஒருவரை பார்த்தால் காதல் காதல் வயப்படுத்தும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம் சொல்றாரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிப்பா ஒரு பையன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது என்ன பண்ணுவான் அதான் அடலசம் செய்யல அடி வயதுல பட்டா பிடிச்சி பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னல ஒன்னும் நடந்திருக்காது ரோட்ல நடந்து போயிட்டே இருப்பான் போயிருப்பான் அந்த பொண்ணு திரும்பி பார்த்திருப்பான் உடனே சொல்லுவான் வாழ்க்கையில கண்ண திறந்துட்டாரு என்ன நடந்தது ஒண்ணுமே நடக்க திரும்பி பார்த்திருப்பான் உடனே என்ன பண்ணுவான் நைன்த் முடிச்சுட்டு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் படிக்க இன்னொரு ஊருக்கு போவான் இன்னொரு ஊருக்கு போன உடனே அந்த ஊரு பொண்ண பார்ப்பான் அங்க பொண்ண பார்த்த உடனே என்ன சொல்லுவான் சார் கடவுள் எப்பயுமே லேட் பிடிக்கும் சார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பொண்ண காட்டு தான் என்னுடைய பொருளாதாரம் எவ்வளவு மிச்சமா இருக்கு சொல்லுவான் உடனே நாளைக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரா இங்க ஒரு பொண்ண பார்ப்பா பொண்ண பார்த்த உடனே நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி காட் இஸ் கிரேட் சொல்லுவேன் நோ காட் அவன் கடவுளே கிடையாது சார் அவன் ஒரு டுபா கூட சார் நான் கேட்கிறேன் கடவுள் அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு அது கடவுள் ப்ராப்ளம் கிடையாது அடலஸ் செய்யல இன்று ஒருவரை பார்த்து ஈர்ப்படைய தோற்றும் அடுத்த மாதம் வேறு ஒருவரை பார்த்து காதல் வயப்படத்தும் 
கொண்டும் குழப்பம் வேண்டாம் நீங்கள் வளரிலும் பருவத்தில் இருக்கின்றேன் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் எதுக்கு காலேஜ் கொடுத்த சூஸ் பண்ணுறாங்க ரெண்டு மூணு கிளப் ப்ரோக்ராமுக்கு ஏன்னா லேட் அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க இந்த வளரிலும் பருவத்தினுடைய கடைசி நிலையில் உள்ளவர்கள் யார் ஃபஸ்ட் இயர் ஆர் செகண்ட் இயர் இருப்பாங்க அப்போ அதற்காக தான் இந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஹெச்ஐ திரும்ப மனித நோய் எதிர்பார்ப்பை குறைக்கக்கூடிய வைரஸ் பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைரஸ் எய்ட்ஸ்னால் அக்வைர்டு இம்னோ டிஃபிஷியன்சி சிட்ரோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் ஹெச்ஐவி என்ற நிலை வேறு எய்ட்ஸ் என்ற நிலை வேறு பொதுவாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹெச்ஐவி தொற்று இருக்குன்னு சொன்னால் அவனுக்கு எய்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி சொல்லக்கூடாது ஹெச்ஐவி என்ற நிலை வேறு ஹெச்ஐவி தொற்றிலிருந்து எய்ட்ஸ் என்ற நிலைக்கு எது தீர்மானிக்கிறதுனா அவனுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்பார்ப்பு தான் தீர்மானிக்கணும் அதை வெள்ளை எடுத்தல டீ லிம்போ சைக்கிள் சொல்லுவாங்க டீ லிம்போ சைக்கிள் கிளஸ்டர் டிஃப்ரென்சியேஷன் போகிறது ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு அந்த நோய் எதிர்பார்ப்பு எவ்வளோ இருக்குன்றதை பொறுத்து தான் அதை என்ன பண்ணுவாங்க அது தீர்மானிக்கணும் அப்போ தான் எயிட்ஸ் அந்த ஸ்டேஜ் கிளினிக்கலி ஸ்டேஜின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப நீங்கள் வெண்டர்ந்தா வேணா பொதுவாக சொல்கிறேன் ஹெச்ஐவி பொறுத்த வரையும் எந்தெந்த வழிகளும் பரவும் மூலியமா நடக்குது ஒரே ஊசியை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுனால ஒருத்தவங்க போட்ட ஊசியே அடுத்து பண்றதுனால குட் சூப்பர் டேட்டர் மூலியமா அப்புறம் ஏதாவது விடுபட்டு போச்சா ஆ குட் மதர் சைல்டு நீங்க சொன்ன விஷயத்த நாலாம் பண்ணிக்கலாம் ஒன்னு இன்ஃபெக்ட் அன்ப்ரொடக்டட் செக்ஷுவல் இன்டர்போர்ஸ் பாதுகாப்பற்ற முறையில் எச்ஐ தொட்டுல நபருடன் பொதுவாகிட்டிமா பாதுகாப்பற்ற உணவுகள் மூலமாகத்தான் எண்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் பரவும் மீதி இருக்கக்கூடிய பத்து பதினோரு சதவீதம் மட்டும்தான் அது பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் அதற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மத குச்சை ஊசி போகிறதுனால இப்போ இந்த ஊசியில் தான் இந்த காற்று வந்துடும் மொட்டை அடிக்கிறது காது குத்துறது இது எல்லாமே ஒரே கேட்டகரியில் வந்துடும் அந்த ஊசி நீடில் இருக்கிற இடத்துல இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவு மூலமாக ஹெச்ஐவி பரவுதுன்னு சொல்லுவோம் இதை தடுக்க முடியுமா முடியும் அதற்கு கல்லூரி மாணவர்களை பொறுத்த வரையும் மூணு விஷயம் சொல்லுவோம் ஏபிசி ஆக்சிடென்ட்ஸ் உறுதியாக இருந்தல் ப்ரீ மேரிட்டல் செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் ஈடுபட மாட்டேன்றதுல உறுதியாக இருக்கணும் ரெண்டாவது பி பேக்குள் நம்பிக்கைக்குரியவர்களாக இருக்கிறத குறிப்பாக அது பெண்களை விட ஆண்கள் தான் சொல்லுவோம் ஆண்டில் என்ன சொல்லுவா எனக்கு வரக்கூடிய மனைவி எனக்கு மட்டுமே சொந்தமானவளாக இருக்கணும் அவள் எனக்கு மட்டும்தான் கல்ல போதும் நினைப்பானா நினைக்க மாட்டானா ஆனால் அதே போல 
ஒரு அவர் சொந்தக்காரத்துக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஐநூறு ரூபாய் வருஷம் வச்சிருப்பாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு இப்ப வைஷ்ணவிக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ் போய் அதே வீட்டுக்கு போய் இன்விடேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இன்விடேஷன் கொடுத்தவன் திரும்பி இருக்க மாட்டான் தெரு முகனை கூட வந்துருக்க மாட்டான் ஏய் அந்த வருஷம் ஒன்றை எழுதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான் எடுத்து பரட்டி பார்ப்பாங்க வைஷ்ணவுடைய அம்மா ஐநூறு ரூபா வச்சிருப்பாங்க வச்ச உடனே இவன் என்ன சொல்லுவான் அவங்க வெறும் ஐநூறு ரூபா தான் வச்சிருக்காங்க நீ போய் ஐநூற்றி ஒரு ரூபா வையே சொல்லுவாங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா எதற்காகனா மனிதர்கள் என்ன பண்ண முடியாது பணத்தால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது ஆனால் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருவர் ரத்தம் கொடுத்து உயிர் காப்பாற்றப்பட்டால் பத்து தலைமுறைகள் தாங்கி சொல்லுவார் இன்னைக்கு உங்க அம்மா உயிரோட இருக்காங்கன்னா அந்த புள்ள கொடுத்த ரத்தம் தான் அந்த அம்மா கொடுத்த ரத்தம் அந்த உங்க அப்பா இன்னைக்கு அடிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த புள்ள கொடுத்த ரத்தம் தான் சொல்லிட்டு தலைமுறைகள் தாண்டி பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம் இப்ப சார் சில பேர் கேட்டு சார் நான் ஏன் ரத்தத்தை எல்லாம் நான் யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டேன் சார் நான் அப்படியே பத்திரமா வச்சுப்பேன் சார் இருந்தாலும் நூத்தி இருபது நாட்கள்ல மண்ணீர்ல அந்த செல்லு செத்து போயிடும் செத்து போகக்கூடிய செல்கள் தான் என்ன பண்றாங்க பிளட் டொனேட் பண்றாங்க இன்னைக்கு பிளட் டொனேஷனுக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கேயே ஒரு முன்மாதிரி இருக்காரு இதுவரையும் எண்பத்தி ஏழு முறை ரத்தம் செய்த திரு சண்முகம் இருக்கிறார்
தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு வருவது ஜீரோ டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகிட்டே இந்தியாவில் இப்பொழுது ஃபிஃப்த் பிளேஸாக இருக்கு என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா கருவுக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா தாய்மார்களுக்கும் ஹெச்ஐடி பரிசோதனையும் பால்வழி நோய்க்கான பரிசோதனையும் செய்கிறாங்க கூடுதலாக என்ன செய்ய சொல்கிறாங்கன்னா கட்டாய கணவருக்கும் ஹெச்ஐடி பரிசோதனை செய்யணும் இந்த கணவருக்கும் ஹெச்ஐடி பரிசோதனை செய்தால் மட்டும்தான் அந்த ஈஸியாக அவங்க என்ன பண்ண முடியும் ஹெச்ஐடி தொற்று இல்லாத குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியும்பதுக்காக தான் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க இன்னொரு செய்தி ஹெச்ஐடி தொற்றுல அப்பாவிற்கும் அம்மாவிற்கும் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை ஹெச்ஐடி தொற்றே இல்லாத குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியும் மருத்துவத்துறை மிகப்பெரிய சாதனை போன வருஷம் ஹெச்ஐடி தொற்றுல அம்மாவிற்கு இருபத்தி மூணு பிரசவம் நடந்தது இந்த மாவட்டத்தில் நம்ம மாவட்டத்தில் இருபத்தி மூணு குழந்தைகள் அந்த இருபத்தி மூணு குழந்தையின் நகைப்பு புரியுதுங்களா அதற்கு பல்வேறு பல்வேறு வாலண்டியர்ஸ் அவங்களுடைய உழைப்பின் காரணமாக தான் இந்த நிலை நடந்தது அப்ப நம்ம இந்த நிலைகள்லாம் வரக்கூடாது குறிப்பா பெண்களை பற்றி சொன்னல அறுபது சதவீதம் ஹெச்ஐ தொற்றுல பெண்கள் வந்து கணவன்கள் மூலியமா பாதிக்கப்படுறாங்க இதோட நம்ம ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம சஜஷன் இப்ப இந்த இதற்கு காரணம் என்னன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு மாப்பிளை பார்க்கும் படலம் நடக்கும் மாப்பிளை பார்க்கும் படலம் நடக்கும் போது என்ன பண்ண வீட்டுல நம்முடைய சொந்தக்காரங்களோ அப்பாவோ அம்மாவோ என்னென்ன விஷயம்லாம் கேட்பாங்க புரோக்கர்கிட்ட சொல்லும் போதோ சொந்தக்காரங்கிட்ட சொல்லும் போதோ என்னென்னலாம் சொல்லுவாங்க ஜாதகம் ஜாதகம் பார்ப்பாங்க குட் வேற ஜாதி பார்ப்பாங்க மாப்பிள என்ன வேலையில் இருக்காது நிலம் இருக்கான்னு பார்ப்பார் நிலம் போலம் வெறும் நிலம் கிடையாது நிலம் போலம் ஏதாவது இருக்காங்க அப்புறம் மாப்பிள்ளை இப்படி இருக்காருன்னு போட்டோலாம் காட்ட சொல்லுவாங்களா சரி குட் வேற என்ன வேலைக்கு போறாரு கவர்மெண்ட் ஜாபா பிரைவேட் ஜாபா ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடுவாரா எதம்மா ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிடுறதால தண்ணி கூட ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிதான் ஆகணும் குடிக்காத நம்பரான்றத பார்ப்பாங்க பொதுவாக ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வயசு பார்ப்பாங்களா ஏஜ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ப்பாங்க ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கேப் வைப்பாங்க அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் கேப் எதுக்குன்னா இது சைக்காலஜிக்கெலாம் உள்ள விஷயம் உழைப்பு ரீதியாக ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டு மாறி போச்சு பையனை விட ஆறு மாசம் ஒரு மாசம் கூட இருந்தாலும் ஓகே இல்லவே சார் ரொம்ப லைன் கேப் போனா சார் அது சிக்ஸ் மந்த்ல இருந்து ஒன் இயர் இருந்தா போதும் ஏன்னா இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இதுல சைக்காலஜி மறைஞ்சி இருக்கு ஏன்னா ஏஜ்ல வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு நம்மளை வந்து ஐந்து வயசு பெரியவங்கன்றதுனால இயல்பாவே அது என்ன ஆகும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்கன்ற காரணம் இதே சேவையை கேப் தான் என்ன பண்ணுவாங்க சொல்லுவாங்க இயல்பாக என்ன இருந்தா என்னை விட என்ன இருந்தா பெரிய மூணு மாதம் பெரியவன் என்ன எங்கள் அண்ணன் என்னை விட பெ மூணு வயசு பெரியவன் அவனையும் நான் வாட போட தான் கூப்பிட்றேன் நீ ஜஸ்ட்டு மூணு மாதம் தான் என்ன பெரியவன் இது இந்த உழைப்பியல் சீட்டவர்கள்லாம் நிறையா உருவாங்க பொதுவாக எந்த விஷயம் சொல்லணும்னா இப்போ திருமணம் சொல்லும்போது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன வேலையில் இருக்காரு அதுக்கடுத்து இப்போ கவர்மெண்ட் ஜாபா ப்ரைவேட் ஜாபா கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாரா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு கடைசி ஆப்ஷன் தான் என்ன பண்ணுவாங்க மாப்பிள்ளை நடத்தை கூறுவாங்க எப்ப கடைசி விஷயமா தான் ஆனால் எந்த விஷயத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த விஷயத்திற்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடைசி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் கடைசி விஷயத்திற்கு ஏன்னா ஒழுக்கமானவன் ஒரு ஐம்பது ரூபாய் சம்பாதித்தாலும் அது என்ன பண்ணுவோம் அது வீடு வந்து சேரும் ஆனால் ஒழுக்கம் இல்லாதவன் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் சம்பாதித்தாலும் ஐம்பது ரூபாய் கூட வீடு வந்து சேராது எதுவுமேனாலும் <laughs> Oh,
ஹெச்ஐடி அக்கா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா செக்அப் கொடுத்து நைன்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் உள்ளே போய் ஆட்டிக்காக அப்போ அந்த டைமில் பிளட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஸ்ப்ரெட் ஆகல அப்போ தெரியாதுங்க பக்கத்தில் 
இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது பேர் வந்து நம்பிக்கை மையம்
நீங்க பயன்படுத்திக்கிறீங்க கடவுள் புதுப்பாளைகள் அலுவலகம் இருக்கு இல்ல உங்க மேடம் சொல்லுங்க உங்க எல்லாத்தையும் இப்போ நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த நோட்டீஸ்ல வந்து அலுவலகத்துடைய முகவரி இருக்கு மாநில சேகரி நோட்டீஸ் ஒண்ணு கொடுத்தோம் பாருங்க அதுல வந்து முகவரி இருக்கு தொலைபேசி எண் இருக்கு காலையில பத்து டு அஞ்சு ஆபீஸ் இருக்கும் எப்ப வேணாலும் வரலாம் எந்த சந்தேகம் வந்தாலும் கேட்கலாம் உங்களுக்கு நாங்க உதவி செய்யறதுக்கு தயாரா இருக்கோம் சரிங்களா இந்த ஒரு முக்கியமான இந்த ஒரு எல்லா தகவலுமே சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த நேரத்தை நாங்க நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் மனுஷன் சென்ற ரெண்டு ப்ராப்ளம் எரிக்கிறதா புதைக்கிறதா இருக்கு எரிச்சிக்கா நோ ப்ராப்ளம் புதைச்சா ரெண்டு ப்ராப்ளம் கேட்கல புல்லு முளைக்கமா முளைக்காத புல்லு முளைக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் புல்லு முளைச்சிட்டா ரெண்டு ப்ராப்ளம் அது மாடு தின்னுமா தின்னாத மாடு தின்னா நோ ப்ராப்ளம் தின்னுட்டா ரெண்டு ப்ராப்ளம் அது பால் கறக்கமா கறக்காத பால் கறக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் பால் கறந்துக்கா ரெண்டு ப்ராப்ளம் அந்த மனுஷன் குடிப்பானா குடிக்க மாட்டாங்க குடிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் குடிச்சிட்டா ரெண்டு ப்ராப்ளம் அவனுக்கு வியாதி வருமா வராத வியாதி வரலனா நோ ப்ராப்ளம் வியாதி வந்துட்டா ரெண்டு ப்ராப்ளம் அவன் டாக்டர் கிட்ட போவானா போக மாட்டாங்க போகலனா நோ ப்ராப்ளம் போயிட்டா ரெண்டு ப்ராப்ளம் அவன் டாக்டர் கொடுக்குற மாதிரி தான் சாப்பிடுவானா சாப்பிட மாட்டானாங்க சாப்பிடலனா நோ ப்ராப்ளம் சாப்பிட்டுட்டா ரெண்டு ப்ராப்ளம் அவன் இருப்பானா செத்துருவானா இருந்துட்டா நோ ப்ராப்ளம் செத்துட்டா ரெண்டு ப்ராப்ளம் அவன் எரிக்கிறதா பொறிக்காத மனுஷ வாழ்க்கை இதுதான் செத்துட்டா சார் செத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏய் அவன் செத்துட்டா பொறுத்த எப்படா எழுப்பிக்க அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கு பாரு இப்பெல்லாம் இன்னைக்கு செத்தா அன்னைக்கே பாரு அன்னைக்கே சொல்லுவாரு சுவிட்ச் தட்டுனா எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு தயவு செய்து இருக்கும் வரை கதவான் சார் சொன்ன மாதிரி இருக்கும் வரை ரத்த தானம் செய்வோம் இறந்த பின்பு கண் தானமும் உணவு தானமும் செய்வோம் என்று கூறி காணாமல் போனவர்கள் பட்டியலில் ஒரு பெயர் வராமல் பார்த்துக்கொள் கோடைகளில் குவியலில் ஒரு நிழல் விழாமல் பார்த்துக்கொள் குழந்தைகளின் கண்களில் கண்ணில் குளிர் குளிர்க்காமல் பார்த்துக்கொள் உனது குதிரையில் ஓட விடாமல் பார்த்துக்கொள் உனது ஜன்னல்களை மூடாமல் பார்த்துக்கொள் நீ அழாமல் பார்த்துக்கொள் அழும்போது விழாமல் பார்த்துக்கொள் விழும்போது உடையாமல் பார்த்துக்கொள் உடைந்தாலும் கதிரவன் சார் மாதிரி ஷபினா பானு மேடம் மாதிரி ஜெயசித்ரா மேடம் மாதிரி ராம்மூர்த்தி சார் மாதிரி நல்ல அலுவலர்கள் துணையோடு எழுந்து நிற்க கற்றுக்கொள் நிச்சயமாக நீ வாழ்நாளில் ஜெயிப்பாய் வாழ்க்கையில் நமக்கு யாருமே உதவி செய்ய நம்ம யாருமே கண்டுக்கல நம்ம இப்போ யாருமே ஹெல்ப் பண்ணலாம் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க உங்ககிட்ட எல்லாமே இருக்கு பத்து விரல்கள் இருக்கு ரெண்டு கால் இருக்கு ரெண்டு கை இருக்கு கண் இருக்கு காது இருக்கு மூக்கு இருக்கு எல்லா உடல் உறுப்புகளும் நமக்கு நல்லா இருக்கு ஆனா இந்த உடல் உறுப்புகள்லாம் குறைகளோட பல கோடி மக்கள் சாதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க உடல் உறுப்புகிறவர்கள் பல கோடி பேர் உலகம் முழுக்க எவ்வளவோ சாதனைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சாதனைகளை பத்தி பேசணும்னு எனப்பாங்க ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம்தான் ஒரு துறையை தேர்ந்தெடு அந்த துறையில் உன்னுடைய முழுமையாக செயல்படுத்து அதுக்காக தான் நீ உழைக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதை பற்றி தான் உனக்கு சிந்தனை செயல்பாடு எல்லாமே இருக்கணும் அப்படி செயல்பட்டுனா கண்டிப்பாக நீயும் இந்த உலகத்தில் சாதிக்க முடியும் கண்டிப்பாக சாதிக்க முடியும் பொதுவாக மனிதனுடைய வாழ்நாள் எவ்வளவுப்பா யாராவது சொல்லுங்க மனிதனுடைய வாழ்நாள் எவ்வளவு மனிதனுடைய வாழ்நாள் எவ்வளவு யாராவது சொல்லுங்க ஒரு நாள்
இந்த நிகழ்வினை நமக்காக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பல்லூர் தொகுதி அளவில் ராம்பட்டி சாரா அவர்களும் அழகாக தேர்தல் விழிப்புணர்வு கருத்திலேக்கூடிய பாவதாரணி அவர்களுக்கும் மேலும் எம்எஸ்எஃப்டி ஸ்டூடெண்ட் சந்தியா அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்திலே மனமாக நன்றி நேரடி கிராமிய சார்பாக மனமாக நன்றி கூறி கொண்டு நினைவுகிறோம் நன்றி வணக்கம்